This preaching that I'm going to preach to you, maaari ito po inapakinggan nyo na po. And uh, I believe this would be always be a blessing to us na ating po muli ma-remind sa atin ang mga bangi na ito. Ano po, according to the book of John chapter number 6, if you would. John chapter number 6. Ito pong ating po pag-uusapan ngayong oras na ito ay naibahagi po ng isa pong uh, kinalang pastor but I hope and pray this would be also a blessing to us kayo pong oras na ito. John chapter number 6. Andiyan po ba kayo? Yeah. Sige po, basahin po natin sa first number 59 down to first number 67. Okay, basahin ko po sa inyo. This thing said he in the synagogue as he talked in Capernaum. Verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Does it open you? What can you be to see the Son of Man set up where he was before? There is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not. And he said, Therefore said I unto you that no man can come unto me except forgiven unto him of my father. So basically, I put verse number 67. Then said Jesus unto the twelve, Will he also go away? The title of our message is. Uh, evening, why do some Christians quit in serving God? Why do some Christians quit in serving God? Amen at amen. Why do some Christians quit in serving God? Yung ating po binasa ngayon na the book of John chapter number 6. Ito po yung talata ng isa. Maari po natin na pakinggan alam po. Patukul po sa isang bahagi po na pagkutul po ng ating Panginoon with His early earthly ministry. At sa kanyang po pagkaturo ng mga salita ng Diyos, mga minamahal, tumating po sa point when he was pointing about a certain doctrine, okay, concerning himself, mga minamahal. Kasi po kanyang po titinan papansin, yung John chapter number 6, most special small verses po ngayon, ipinakulawa po ng Panginoon patungo sa kanya, concerning him as the living bread. At meron pong punto na sa kanyang pong pangangaral, mga minamahal, na kung saan na-offend yung mga manang palataya. Hello? And then, and sabi po ng Bible sa verse uh, number 66, the Bible tells sa mga from that time, many of his disciples went back and were no more with him. Sabi niya, yung panahon na yun, na ang kami po na ipinahay na ng ating Panginoon, yung mga araw po tubo sa kanya, ang minamahal, sabi ng Bible, marami po nung mismo panahon na yun, sabi niya, ang hindi na po sumunod sa ating Panginoon. Hello? At sa bagay po ito, mga minamahal, wala pa naman noon at hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos at hindi po nagbabago yung uh, patutuon ng salita ng Diyos sa buhay ng manang palataya. Kung papaano po, mga minamahal, maraming mga kusyano ang umalisto at Time. So, mula nung time ng aking Panginoon, hanggang ngayon ang minamahal. There are some Christians and there are so many Christians right now that are quitting or stopping on serving God and His ministry, mga minamahal. At yung pong oras na ito, pag-uusapan po natin, mga minamahal, the reasons why uh, Christians quit in serving God and the reason why should we keep, keep on keeping the serving the King of Kings. Yung pong ating pag-uusap na ngayong oras na ito. But, before that, do po na po tayo sa mga bahagi. Why do some Christians quit on serving God? At kung bakit po natin po yung bahagi, nais po yung bahagi sa inyo, mga minamahal. And after this time, ito po sa ikalawang bahagi. Number one, why do some Christians quit on serving God? Number one, because they were not truly converted. Some people were not truly converted. If you would read your Bible once again, mga minamahal, sa verse number 64, tingnan niyo po. John chapter number 6 and verse number 64. John chapter 6 and verse number 64. And dyan na po ba kayo? Basahin mga nalang sabay-sabay when he begin. But there are some of you that what? That believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believe not. And who should betray him. 
may importe ko para talaga kami na malakunsan sa punto ng ating Panginoon ay meron kong dakilang minister yung mga panahon na yun. Maraming sumusunod sa kanya. Maraming nakikinig sa pangalan niya mga minamahal. But those people na kung saan nakakapag at nakangita na mga minamahal ng kanyang ginagawa, yung paalang na pinapangalan ng Panginoon ng kanyang salita. But there are still some people there, the Bible tells, that believe God. Kaya mga minamahal, kung pag-uusap natin, patungos pag-ilikod sa ating Panginoon, huwag po tayo mamanghako bakit maraming mga Kristiyan na kung saan may sasabing sila ay Kristiyan, no? Na kung saan na wala na sila daw ay makakilala sa Panginoon. Pag pala tayo na meron mga pangyayari o kalagayan sa kanilang buhay na nararanasan nila, they stop and quit serving God. What's the problem, Pastor? Because some of them are not truly saved. Hello? Are you there? Mga minamahal, kung ano maunawaan niyo po sa buhay ang pananampalataya, ang isang totoo po sa ating nakakilala sa Panginoon, yes, bahagi sa atin na mayroon mga trials and afflictions, but those trials and afflictions, mga minamahal, ay hindi po magiging hatna para po tayo tinigil sa pag-ilingon sa Panginoon. There are some people that they are stopped and quit on serving God because they doesn't know talaga yung word ng salita ng Diyos, mga minamahal. Hello? Are you there? They are not truly converted. Hindi talaga siya nakakilala sa Panginoon. Maybe they just amazed to sa bilang na ginagawa ng Panginoon that time. Pero hindi na nawalawa yung tinuturo ng ating Panginoon. Hello? Marami po mga nakikinig sa atin. Marami tayo na, na I mean, mga tao na kung saan na nababahagin na lang sa rin talaga Diyos. They were just amazed. But never they were converted by the Word of God, mga minamahal. Hello? Hindi ah. mo papansin yun. Bakit yun ang pasunod? Nag-ihimay naman tayo ng mga tao at aming dumarating. Pero 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 Marami nakikinig sa kanya, pero hindi lahat na nakikinig sa kanya. Sabi ng Bible, ay talaga doon nga nampalatay sa kanya mga salita. At sabi pa mo ng Biblia, mga minamahal, hindi lang po sila, meron po mga hindi lang nampalatay at meron talaga yung try sa kanya. Speaking of Jesus, is carrying it himself, mga minamahal. So those are the, the number one reason why there some Christians quit on serving God because they were not truly converted or they were not truly saved by the grace of God. Number two, The reason why Christians quit on serving God because they were just comforted. Hello? They, were, they just want to be comforted. If you would say, Mami na mahal, dito po sa talatang ito na ating pong nabasa, especially in verse number 2 po, Mami na mahal, we read it as uh, John chapter 6, verse number 2. The Bible tells po in verse number 2, so in a great multitude, what? Followed Him because they saw His miracles which He did on them that were deceased. Mga minamahal, yung iba po, yung unang bahagi ng mga nakak nakakapakinig na kanyang salita sa kanyang bayo, hindi na lang ito na napalataya. Pero kung bakit yung iba naman po isumusunod sa kanya, not because they believe not, but because they saw just the miracles. Hello? Uh -huh. They are not after for spiritual things, they are just after for material things or for the things that would please their body, mga minamahal. Hello? Uh -huh. they, they were just to seek the love not the Lord. Naalala niyo po kami na mahal, noong ang Panginoon po nagpangayin ng 5,000, then just kung sa men, wala pa po yung bilang ng mga baba, mga, mga bata at time. Pero sabi ng Bible, yung 5,000 na rin yung mga na mahal, bakit po sa chapter number 6, yung 5,000 na mga halang na nandun, inunit po doon mga na mahal, yung hindi na po sukulang sa Panginoon, because they were just filled, hello? Their stomachs were just filled, but not their spirit, mga na mahal. Hello? Yung mga na mga mahal. Marami po mga yan, nagsasabi sa lilig, tas, marami nagsasabi sa lilig, magamit sa Panginoon. Pag pamilat tayo kung saan na sila po'y nanggiling ko sa Panginoon. Hello? They are just after for blessings. They are just after for material things. Pag mo tayo po'y nangusaw, wala na yung pagpapala, tingin na sila sa pagiling ko sa Panginoon. Pero kayo kung saan, hindi po dininig yung kanilang prayer request, wala nangyari sa kanilang pinapatalangin, then stop and quit on serving God, mga minamahal. But pag ito po ang wanyo po, mga minamahal, hindi po sa mga bagay na kung saan ating po matatamo. Kaya tayo nanggiling ko sa Panginoon. Hello? Hindi po tayo nag-after sa blessing, mga minamahal. The reason why we are here, may blessing man o wala, may pagpapala man o wala, may answer prayer man o wala, mga minamahal. We are here because of the Lord. Hello? Tayo pinanggagal po sa ating Panginoon sa kanyang salita. They were just comforted, mga minamahal. They seek the love for the material blessings, not the Lord. They just want to be tickled. Hello? They just want to be tickled, not to be taught. Gusto lang nilang makapakinig ng mga ganda mga mensahe ng ayaw nilang maturuan ng salita ng Diyos. There is a difference between a message and a massage. Hello? 
Hello, mga ko. There is a difference between a message and a massage. Yung mensahe mo minamahal, alam mo na kung saan para sa iyo. Kaya kahit ano mang klaseng forma na mensahe yan, ito mo'y nakakatawa, ito man ay uh, may, may, medyo may informasyon na mapapakinggan, o bisa tumatama sa iyo. It's because, it's because this is a message, you will hear and you will do it, mga minamahal. Hello, my dear. Mga minamahal, yung mga, yung mga nakapakinig po sa Panginoon that time, mga minamahal, if you would see in the book of John chapter 6, Palimpon, verse number 60, and verse number 61, tinigay po ang sabi ng Bible. John chapter 6, verse number 60 to verse number 61. Nasya po ba kayo mga kapatid? The Bible comes in verse number 60, Many therefore of these disciples, when they had heard this said, this is a hard saying. Who can hear it? Verse 61. When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, said unto them, Does this offend you? Mami na mahal, hindi po titi na mga kapatid. Yung Panginoon na kung saan kanilang sinusundan, yung masa na kanilang sinusunod, mami na mahal, but prep na tayo kung saan meron siyang ipinangaral na hindi nila na gusto ang mga mahal na sabi ng Bible, mismo ang Panginoon sabi, sabi niya, kayo pa'y natitisod dahil sila sabi ko sa inyo mga bagay na ito. Hello? Uh, Are you mami na mahal? At ang mga nawaan niyo po, the reason kung bakit po tayo na rin it is because of the Word of God. Ano nga po ang mensahe ng salita na ito po ay magdatawa sa ating mga puso, ito po ay magdatawa sa ating mga maling pag-uugali, ito po ay mag-review sa ating mga uh, kasaway na pag-uugali mga minaman. It's because the Lord loved us, you know? He wants us to be taught kung so tayo po ay maturuan sa ating buhay mga minaman. Ayaw tayo na po sa mag-e-enjoy na sa, sa mensahe o papakinggan. Marami po kasi nag-e-enjoy sa mensahe pero hindi po na educate ng salita ng Diyos. Hello? Many of us enjoy the message but not being educated by, by, by the principles and the wisdom of the Word of God. Kaya po pag yung po'y ba ng palataya na enjoy na yung salita ng Diyos pero hindi natin wat natutunan ang salita ng Diyos darating yung pagsubok titigil sa paglilikod sa Panginoon. Hello? Kaya naman kami naman. These are the, 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 the kinds of Christians kami naman. Ako sa kasi John chapter number 6 ato po makikita. Number 1, they were not truly converted. Number 2, some were just comforted. Hello? by the physical blessings and by the message, okay? And last number three, why do some Christians quit on serving God? It is because they were not committed unto the Lord. Hello? Hindi talaga sila committed, hindi talaga sila tapat sa Panginoon, mga minamahal. At ito po, katapatan sa Panginoon, hindi po nasusukat ng dami at ng, at ng dami at ng ganda ng programa. Hello? Marami po mga simbahan, magaganda ang programa. Wala po masama sa mga bagay na iyon. Marami mga simbahan, marami mga aktivities. Wala po masama sa bagay na iyon, mga minamahal. But true commitment alone doesn't determine by God, mga minamahal. Kung yun po ito yung tingnan, mga minamahal, nung panahon na kung saan iniwan po ng, ng, uh, ng, ng, ng ilang mga disipulo, ng nagsasabing disipulo ng Panginoon, sa John chapter number 6, at natira yung labing dalawa, anong sabi ng Panginoon? Will he also go away? Sabi niya, kayo ba yung aalas din naman? Ano sabi ni Pedro? If you would see, mga minamahal, hindi niyo po ang sabi ng ni Apostle Peter that time in verse number 68. John chapter 6, in verse number 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Mga minamahal, yung commitment po, nais po ipakita ko sa inyo, nais po ibahagi sa inyo, mga minamahal, it is not the commitment that because of men. Hello? You will be never be committed to serving God because your, your pastor is committed to serve God. No. You will not commit your, your life in, and to be faithful in serving God it's because your, uh, your so-and-so is faithful in serving God. No. Marami po siya mga kasyano ganun eh. Pag tapat yung kaibigan niya, tapat yung sa Panginoon. Pero tayo yung kusa, wala na yung, 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 uh, I mean, yung nagiging example niya, hindi siya nagpapatuloy. Hello? That's that commitment, mga minamahal. Ano yung pakiyo, mga kapatid? Uh -huh. Ang commitment po, whether meron magtatapat man na isa, meron mo magtatapat na dalawa, o I mean, wala ka bang makita na kung saan, mga kapatid mo na kung saan, tapat sa Panginoon. Pero kung ikaw, kapatid, hello? Uh -huh. Nagpapatuloy ka sa Panginoon. That is commitment, mga minamahal. Hello? Uh -huh. Commitment doesn't add the guaranteed uh, call that numbers, mga minamahal. Kasi tayo, papasaligin po mga kapatid, ang dami na rin. 
Tama nga, multitudes ang sumusunod sa Panginoon. But those multitudes are not committed unto the Lord. Hello, ang inyong mga manamahal. Ano ka na? Yun to sila. Judas pa nga yung isa eh. Ang inyong mga kapatid. Kaya kung mga kapatid, huwag po tayo malaman ako sa para sabihan natin, dahil ba kung tayo huwag din magtahi ng mga dami, paano nang ihihari sa ato mga manamahal? Hello, are there? Huwag mo tingnan yung dami. Hello? Ang tignan mo yung Diyos sa pagbiling ko na mo. Ang inyong mga kapatid, those are the reasons why do some Christians quit on serving God. Now, Pastor, I've seen those reasons. Number one, they were not converted. Two, some were just converted. Number three, they were not committed. But what should be the reason that I keep on keeping on serving the King of Kings? Ano yung dahilan kung bakit ako magpapatuloy sa paghilingkod sa hari ng mga hari? Ano po? At yung moros po ito, ito po yung ating pag-aralan. Introduction lang po yung mga minamahal. Ngayon po, ito po yung ating pag-aralan ngayon moros ito. Okay? Okay, no? So, buong iyo ba yung inis na? O yung otikina na para bang chocolate ng aking tuna? Okay? Sige po. The reasons why we are keep on keeping on on serving the King of Kings. Number one, because of the price that the Savior has paid. Because of the price that the Savior has paid. Kung yung mga tigilang muli, mga minama, sa verse number 67 and verse number 68, oh, sorry, verse 68 and verse number 69, ito po yung statement kung bakit po si Apostle Peter nagpapatuloy sa Panginoon. Verse number 68, Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Nakunawaan ka sa inyo, kami naman, kung sino yung pinagilip ko rin niya. Hello? Nakunawaan na kung sa yung Diyos at kung saan sinusunod na niya, yung yung kanyang tagapagligtas. Ayun mo, mga minamahal. Kung lang po ating makikita, mga minamahal, if all the Christians would just understand kung gaano kahalaga, kung gaano katindi yung pinayaran ng ating Panginoon sa Pusang Kalbaryo, wala pong magkupit sa gawain ng Panginoon. Hello? Ayun mo, mga minamahal. Sometimes kasi po yung problema ang mas magiging malaki kasi doon sa ginawa ng ating Panginoon sa Pus na Kalbaryo. If, pero kung ating na pumula ba yung minamahal, kung ating na po titignan, hindi yung problema, kundi yung price na ginawa ng ating Panginoon doon sa Pus na Kalbaryo, that will keep you on serving God. Hello, ah. yung mga minamahal. Ah. Hindi po si kayang patayan eh, hindi kayang patayan na kahit na anong bagay yung ginawa ng Panginoon sa Pus na Kalbaryo. At sa pata po yung mga minamahal, upang kayo po yung magpagulis sa pagalingon sa ating Panginoon, Hello, and then, because of the price that the Savior has paid, hello, the blood that He shed is priceless, mga kamahal. Yung dugo ng ating Panginoon na dinuhok na nadumanak sa krus ng Kalbaryo ay hindi kayang bayaran ng aming namahal. Hello? Nandiyan mga iba, kapatid. Sa alam po yung ginawa ng ating Panginoon sa pat na para tayo po magpatuloy sa pagilingod sa Panginoon. Every time kung saan nangihina ka, Every time na nasasaktan ka, tandaan mo, unang nasaktan ang Diyos para sa iyo. Hello? Every time na kung saan, parang nandiscourage ka na, parang tingin mo, wala naman nangyayari sa buhay mo. Unang nang isipin, mga minamahal, ang Diyos kaya sa kiniwan din ng mga kaibigay niya. Hello? Remember that time, mga minamahal, na ang Panginoon po'y huhuliin na ng mga sundalo, ano ginawa ng mga disipulo? Naku, tumakbo lahat. Hello? Are there? But still, ang Panginoon nagpatuloy pa rin para lang po sa kaligtasan natin. Therefore, ikaw din kapatid, kahit sila hindi na mag-faithful, sana kapatid makita mo na ang Diyos faithful sa buhay mo. And that is the reason kung bakit ang kapatuloy sa Panginoon. Okay? The price that the Savior has paid, number two, the perseverance of our fellow saints. The perseverance of our fellow saints. Would you compare your Bibles in the book of Hebrews chapter number 11? We'll talk about some of uh, well, the heroes of our faith or the hall of faith, okay? If you would see the book of Hebrews chapter number 11, mga minama, tinan niyo po ito. The Bible tells verse number 36, And others had triumph of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sown asunder, were tempted, were slain with a sword, They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in desert and in mountains and in dens and caves of the earth. 
and be strong and having obtained what? A good report through faith. Receive the, the promise. Mami naman, kung yun po titignan sa punto ng ating pagliligod sa Panginoon, ito kasi lang ang problema ng mga Christiano eh. Hello, are there? Uh-huh. There are so many Christians na kung saan nagmamormer doon sa mga bakay na hindi pinagyakala ng Panginoon sa kanila. Hello? That's why they pick on serving God. Well, ano naman kasi, hindi naman ko sila answer yung prayer ko eh. At ako naman lang, wala pa yung nangyayari, ayaw ko na magliligod sa Panginoon. That's our study, so nung ibang mga ng partner, bakit ayaw na magliligod sa Panginoon at ibigigod sa Panginoon sa Panginoon because of the things that they ask the Lord, then the Lord doesn't give them. Hello? Ito mga minamahal, ito po sa verse number 36 at ang verses Hebrews chapter number 11. Ang sabi ng Bible, yung iba dilagari, yung iba pinahirapan, yung iba binato, yung iba pinatay mga minamahal. Hello, ay din. Yung iba nagtatangulong sa kwebang parin, parin nila humapatay mga minamahal. This, all these fellow saints mga minamahal, yung ating pumakap, pumakap ng palataya, na namatay dahil sa parin ng palataya. If you would ask them mga minamahal, pero hindi sila pinagpatalangin. Hello? Meron din silang gustong makamig. But the Bible tells, mga minamahal, this have a good report, but does not obtain the promise. Hello? Nandiyo pa kayo, mga minamahal? Ngayon, kung ang usapin na nakatapatan sa Panginoon dahil gusto kong makamig yung mga bakit na kung saan pinapatalain mo sa Panginoon, hindi po yung matapatan sa Panginoon. Hello? Uh-huh. Are you there? Titigil at titigil tayo sa pagilingod sa Panginoon kung nakatanaw tayo doon sa mga blessing ng Panginoon. Hello? Nandiyo pa kayo, mga minamahal? Pero kung titigil mo yung ginawa ng mga mga partay na nauna sa iyo, Hello? Yung pagkakuit magiging simpleng bagay lang sa iyo. Uh, Ano'y bakit mga minamahal? Yeah, Kasi po mga minamahal, yung salitang pagkakuit ay isa na pong lumang salita na kung saan kahit kailanman, hindi pa rin po mamaster-master ng mga manang palataya. Uh, Hello? Ano'y bakit mga kapatid? Uh, Lahat tayo nakakaranas tayo na gusto natin tumigil na, na gusto natin iwanan yung Biblia kung tayo manalangin pumalik sa dating gawain natin. Pero kung babalik ng mga minamahal, yung ginawa ng mga kapo ng manang palataya na nauna sa iyo. Hello? Yung bang, na, yung bang inas, inasar ka lang dahil sa paranang mga tayo ito, sabi ng Bible, nauna na sila eh. Ano yung mga minamahal? Na persecute, na persecute ka ng iyong mga magulang dahil sa paranang mga tayo ako. Well, nauna na sila mga minamahal. Ano yung mga kapatid? Apa. May mga nauna sa iyo. Therefore, kung nauna sila, example mo sila para magpatuloy pa rin sa buhay na ito. Sabagat so, sila mga minamahal, nakaranas sa mga naras, naranasan mo. Pero hindi sila nakuit sa Panginoon. Hello, or then, the perseverance of our fellow saints. I will give you a good character, mga minamahal, na mga manang palataya, or good Bible character, mga minamahal, na kung saan nagpatuloy po sa manang palataya, okay? Sometimes kasi, mga minamahal, marami mga Christian na kung saan sa usapin ng pag-ilipod sa Panginoon, especially sa pag-ibigay sa gawain ng Panginoon, nang ihina ang silabat. Let me remind you, mga minamahal, tinin niyo po, in the book of 2 Corinthians chapter number 8. 2 Corinthians chapter number 8. Kung gusto mo makakita ng isang maganda paluto o example ng isang manang palataya na kung saan dapat patuloy kahit anumang kalagay ng buhay, isang magandang halimbawa po yung Church of Macedonia. Okay? 2 Corinthians chapter number 8. Andiyan po ba kayo? The Bible tells, Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in the great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Kung meron ka lang, kapatid, na gagayain isang kapamumarang palataya na kung saan nagpapatuloy sa pagkatapag sa Panginoon kahit ano mga kalagayan ng buhay. A very good example is the Churches of Macedonia. The fellow brethren of the Churches of Macedonia. Pastor, bakit po? Gaano ba talaga ang katapat sila sa pagilikot sa Panginoon? Hindi po sabi ng Bible dito. In verse number 2. Let us see the poverty that they have. The poverty that they have. The Bible tells me how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their what? Deep poverty. Sabi niya, masigihig paghihirap. Mami na mahal, kundihin mo 
Dahil lamang sa iyo ang nakarampot ng pera ng tira sa iyo para kung sa unang magbig, tandaan mo kapatid, yung Church of Macedonia, sabi ng Bible, deep poverty. Mas hindi kahirapan. Kung kahirapan lang ang usapan, walang tatawa sa Church of Macedonia. But the Bible tells, their poverty doesn't guarantee them to hinder them to give up to the Lord. Hello? Yung kahirapan ang meron sila, mga minama, hindi po nagigat lang. Kung ni Bacchus, ginawa ko po nilang stepping stone upang lalo higit magtapat at magbigay sa gawa ng Panginoon. Hello, ayun mo, minamahal. Pagkata mo naman kayo po, mga kapatid, it is a good example of a poor people but rich in faith. Hello? Tingin po, huwag yung open your Bibles there, mga minamahal. In the book of James chapter 2, verse number 5, the Bible tells, Where can my beloved brethren Had not God chosen the poor of this world, rich, what? In faith, and heirs of the kingdom which He had promised to them that loved Him. A good example of a poor people, but rich in faith, is the Church of Macedonia. Hello? Mahirap lang sila kami na mahal, pero mayaman yung kanilang pananampalataya. At yung kayaman lang kanilang pananampalataya, ang siyang naging daan nila upang magpersevere o magpatuloy sa buhay paglilingkod sa Panginoon. Kasi po yung mga kapatid. Kaya kung uusap pa lang ang minamahal yung kalagayan sa buhay, finances, problems ang minamahal, meron na po mga nauna sa atin. At yung mga dinanas nila, yung mga dinadanas mo, dinanas ng una-una nila mga minamahal. Pero sabi ng my God, none of these things move them. Hello? The Apostle Paul said, none of these things move me. Hindi yung mga bahay na kung saan dinadanas mo lang mga minamahal, ang siyang magpapatigil sa atin o siyang aalog sa ating mananampalataya na tumigil sa pag-ilipot sa point now. None of these things, mga minamahal. Hindi ang mga bagay na ito. Kundi, na sana po yung kalagay na meron tayo, mga minamahal, will be a stepping stone to us. Hello? To be more faithful to our God. Hello? The perseverance of our fellow saints. And lastly, number three. Number three po. Last na po tayo, mga minamahal. Para po ay maaga tayo makauwi at hindi na po parang chicken curry at tinigil sa akin. Okay? Sige. Number three. Ano po? What are the reasons that we keep on keeping on serving the King of Kings? Number one, the price that the Savior has paid. Number two, the perseverance of the fellow saints. Okay? We have that example of the Church of Macedonia. And number three, last one, the promise from the Scriptures. The promise from the Scriptures. First Corinthians chapter 15, verse number 15. The Bible tells, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hello? What keeps you from quitting? Amin ang mga sana po yung mga pangako mula po sa salita ng Diyos. Maging sapat na rin po na energizer sa atin para po magpagpuli sa gawain ng Panginoon. Hello? Sometimes we do faith, yes. Part part of our life as human. Sometimes we 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 fail in our lives, mga minamahal, sa pagkilipot sa Panginoon. Parang kung natin kumigil na. Pero kung titignan mo, mga kapatid, parang alam mo lang, walang pangyayari, parang walang bunga, walang walang fruit, o I mean, walang 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 mga bagay na kung sa mga damit na mga yata, mga minamahal, I always remember the promise of the of of the scriptures. Your labor is not in vain in the Lord. Hello. Sa mga nagsosulwiling, so what? Your labor is not in vain in the world. Parang tayo yung gusto mo lang tumigil sa pagsusulong. Pas wala naman ang nangyayari. Turo kami ng turo. Kasi sila yung mga alam mo na kami. Wala naman ang nangyayari. Wala naman ang nangyayari. Your labor is not in vain in the world. Hello? Yung gawain mo na ating kung sinisimulan sa Tagaytay. Yung gawain mo sa Muntin Lupa. Yung gawain mo sa Batayas. Sa Batangas mga minamahal. All of this work is not in vain in the world. Hindi po gusto mo lang kabuluhan. Meron po mangyayari sa mga bagay na ito. At sana po sapat na iyon para tayo po magpatuloy sa pagkalingkod sa ating Panginoon. Yeah. I hope and pray, mga minamahal, before we end, that ito po oras sa ito. One of those things that keeps, that could make you, or one of those things na kung saan nakikin tayo na para mag-quit siya. Nais ko muling ipaalaala sa iyo. May mga bagay din naman na inilatag mula sa salita ng Diyos na pwede muling magpalakas sa iyo para magpatuloy sa pag-ilipo sa Panginoon. The price and Savior has paid, the perseverance of our fellow saints, and the promise from the Scriptures. I hope and pray, ngayon po ko na sa ito, kahit pibuling na hamang sa salita ng Diyos.